Hello and welcome to this series on nationalism and in today's tutorial we shall talk about merits of nationalism. I have listed out 10 most important merits of nationalism. Aap sabka swagat hai is new tutorial mein aur aaj ke is tutorial mein hum merits of nationalism ke baare mein janenge aur is liye maine 10 different importance merits ko highlight kiya hai. To fir चलिए शुरू करते हैं। So let us start and briefly talk about those ten merits of nationalism and later I will be discussing these merits more in detail. So first we have that nationalism creates a love for the country. Second we have is nationalism preserves national culture. Third we have is that nationalism creates a healthy spirit of national rivalry. Fourth, we have that nationalism inspired by the spirit of nationalism itself. Fifth, we have demands the liberation of every country. That means nationalism demands the liberation of every country. Sixth, we have that imperialism can be checked by the forces of nationalism. Seventh, we have Nationalism offers dynamic forces for cultural and economic creativity. Eighth, nationalism infuses the spirit of patriotism. Nine, nationalism breeds legitimate pride and self-respect. And last, nationalism can mobilize and unite people. So these are the ten important merits of nationalism. And now I will talk about each and every merit more in detail. So let us begin with the first merit of nationalism and talk about more in detail. And first we have is that a great merit of nationalism is that it creates love for the country. Well, when people begins to love their country, the latter can expect to make progress in every direction. Nationalism has inspired deeds of heroism and sacrifices among the people and therefore nationalism creates a spirit of fellow feeling and a determination to improve the lot of all those who lives in the same country and are not otherwise happily placed society well so the first very important merit of nationalism says that when people begin to love their country you always expect that they will make progress in every direction and this progress is very important and if this progress is driven by nationalism then definitely every individual will connect every individual will work hard for collective progress of this particular state and therefore it is said that nationalism has also inspired many heroism as well as sacrifices and when we see these heroes and when we see these sacrifices the sacrifices in fact these people have done for the nationalism then these must inspire many people jab bhi hum nationalism ki baat karte hai aur khas tar jab hum merits ki baat karte hai toh hume yeh samajhna chahe ki nationalism obviously creates love for a country rashtravad jo hota hai wo apne desh se pyaar karna apne desh ke liye जान को सैक्रिफाइस करना और अपने देश की तरक्की के लिए 24 बाय 7 काम करना अपने देश से प्यार करना अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखना यही जो चीजें हैं वो राष्ट्रवाद को पैदा करती हैं और जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रवाद का या नेशनलिज्म का दैट इट एक्सपेक्ट ऑल द पीपल हु आर लिविंग विद इन that particular country jo log us country mein rehte hai jo log us geographical boundary ke andar rehte hai to progress all together to work for the country and therefore hamara jo rashtravad hai hamare us rashtravad ke itihas mein agar dekha jaye to bahut se anginat heroes aapko milenge jinhone sab kuch apna rashtra ke liye qurban kiya aur unki qurbani wo heroes will always going to inspire every generation which comes after that. And that's why nationalism, rashtravad 
क्रिएट दैट स्पिरिट ऑफ फेलो फीलिंग कि हम इस देश में रहते हैं हम इस देश में बसे हुए हैं हम इस देश के इतिहास को जानते हैं और वी आर कनेक्टेड टू द इश्यूज एज वेल एज प्रॉब्लम्स एंड द डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कंट्री एंड देफो राष्ट्रवाद एक नया स्पिरिट लाता है स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड दैट वी ऑल आर टुगेदर इ रिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर क्लास क्रीड जेंडर और इवन रिलीजन वी मे बिलोंग्स टू बट वी ऑल आर वन वी बिलोंग टू वन नेशन एंड वी बिलोंग टू वन नेशनलिज्म सो दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेरिट दैट इट क्रिएट्स लव फॉर द कंट्री एंड दैट लव फॉर द कंट्री कम्स फ्रॉम वेरियस हीरोज एंड दैर सेक्रीफाइज एज वेल एज इट क्रिएट्स अ स्पिरिट ऑफ फेलो फिल सो दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मेरिट ऑफ नेशनलिज्म मूविंग ऑन सेकेंड वी हैव नेशनलिज्म प्रिजर्व्स नेशनल कल्चर वेल एवरी नेशनल ग्रुप्स हैज अ कल्चर ऑफ इट्स ओन एंड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड अमॉन्ग द पीपल ट्रू दैट एवरी नेशन और एवरी नेशनल ग्रुप दे हैव देयर ओन कल्चर दे हैव देयर ओन ट्रडिशंस दे हैव देयर ओन सेट ऑफ वैल्यूज एंड ऑल दिस सेट ऑफ वैल्यूज कल्चर ट्रडिशंस आर ओन बाय दोज पीपल हु आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड देफो दिस नेशनलिज्म creates the feeling of a pride among the people that we belongs to the one of the best or one of the richest culture in the world and this pride moment this pride feelings eventually helps to preserve that national culture to preserve that history to preserve those values as well as traditions so jab hum nationalism ki baat karte hain to nationalism apna jo national culture hota hai usko प्रिजर्व करने में बहुत बहुत हेल्प करता है क्यों बिकॉज हर एक देश में अपना एक कल्चर होता है हर एक देश में उनका एक ट्रेडिशंस होता है उनके कुछ वैल्यूज रहते हैं और वो सारे वैल्यूज कल्चर ट्रेडिशंस आर ओन बाय दोज पीपल जो सिटीजन्स है उस देश का वो उससे ताल्लुक रहता है वो ट्रेडिशन सिर्फ एक देश का नहीं है बल्कि उस देश में जो लोग रहने वाले हैं वो उनका कल्चर है क्योंकि अगर लोग नहीं रहेंगे तो कल्चर नहीं रहेगा इसीलिए ऑल दोज कल्चर्स आर ओन बाय दोज पीपल और इसीलिए जब हम कल्चर की बात करते हैं कल्चर आल्सो ब्रिंग्स समथिंग कॉल्ड प्राइड फीलिंग एक अपना मानते हैं और एक प्राइड फीलिंग करते हैं उसके बारे में वो गौरवशालीन इतिहास कहला जाएगा they feel proud about their own culture whatever it is aur isliye jo nationalism hai wo hamesha apne national culture ko preserve karta hai kyunki wo us itihas ko samajhta hai wo us tradition se uska nata hai aur wo values jo usko diye hai society ne us desh ne usko wo bhali bhati janta hai isliye jab koi bhi cheez इंसान से जुड़ी होती है एक आदमी से एक सिटीजन से जुड़ी होती है वो उसका ऑनर होता है वो उसका प्राउड फीलिंग होता है और इसीलिए वो इंसान हर दिन कोशिश करेगा कि अपने कल्चर से जुड़े रहे और जब भी कोई उस कल्चर के ऊपर अटैक करेगा तो उसको वो प्रिजर्व करने के लिए कुछ भी कर देगा इसीलिए नेशनलिज्म ऑलवेज हेल्प्स टू प्रिजर्व द नेशनल कल्चर moving on to the third very important merit nationalism creates a healthy spirit of national rivalry well every nation tries to go ahead of others and humanity as a whole gain on account of healthy competition very simple that well when we talk about nationalism in the international setup or at global level then we also have to understand that every nation in the international politics or in the international relations are always trying their best to go ahead of others every nation does that you you name it around you every nation is competing every nation is uh, giving their best in every area so that it brings 
some kind of a benefit to its own people and the best part of this of this competition is that it benefits the entire humanity that is very very important just for example today we have a global pandemic that is covid-19 and if you see as of now even today many nations around the world are trying their best to come up with the vaccine and one day or maybe some day as and when they get vaccine it will not just going to benefit that particular country but it will benefit entire humanity and this is how you see a healthy spirit of nationalism and the healthy spirit of national rivalry tisra jo bahut important features hai ya merit hai nationalism ka that it creates national rivalry और जब हम नेशनल राइवल की बात करते हैं तब ये समझना चाहिए कि हमारे जो दुनिया है दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं वी हैव मोर देन हंड्रेड नेशन इन द वर्ल्ड सारे देश कहीं ना कहीं पर एक दूसरे से से कंपटीशन में है दे कम्पीट विद ईच अदर हर एक फील्ड में कंपटीशन मिलेगा टेक्नोलॉजी में कॉम्पिटिशन मिलेगा इकनॉमी में कॉम्पिटिशन मिलेगा डिफेंस में कॉम्पिटिशन मिलेगा स्पेस में कॉम्पिटिशन मिलेगा हर एक एरिया में हर एक एस्पेक्ट में उनके सिर्फ कंपटीशन है और ये कंपटीशन एंड ऑफ द डे बेनिफिट्स द ह्यूमैनिटी जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कोविड 19 आज के तारीख में लाखों लोग मर चुके हैं ऑल द नेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड आर अफेक्टेड पूरी दुनिया आज कोविड 19 वायरस में वायरस के कारण दुखी है बहुत से हज़ारों लाखों लोग मर रहे हैं और हर तरफ सिर्फ यही एक आशा है कि कहीं से कहीं ना कोई उसका वैक्सीन निकाले एंड इफ एट ऑल एंड वी प्रे टू द गॉड दैट सून अ लेटर वी डू हैव अ वैक्सीन कोई भी देश हो भले वो अमेरिका हो इंडिया हो जर्मनी हो इंग्लैंड हो इज़राइल हो या कोई भी देश हो किसी भी देश में अगर इसका तोड़ मिलता है अगर वैक्सीन मिलता है सक्सेसफुल वैक्सीन मिलता है तो वो सिर्फ उस देश का नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया में पूरे ह्यूमैनिटी के लिए वो एक वरदान होगा एंड दिस कंपटीशन इज एक्चुअली अ हेल्दी नेशनल कंपटीशन और हेल्दी राइवलरी एंड देफो द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेरिट ऑफ नेशनलिज्म दैट इट एक्चुअली क्रिएट्स अ हेल्दी स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म और नेशनल rivalry moving on to the point 4 it inspired spirit of nationalism well here we need to understand that many poets orators painters have been inspired by spirit of nationalism and they have given to the world their immortal work the result is that art and culture have gained a lot from nationalism yes nationalism has always inspired many people not only just poet orator painters but in every sector you, you talk about sports for that matter it has inspired hundreds and thousands of people it 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 creates a spirit of nationalism and here when we talk about poet orators and painters we have their work around us the best time for art and culture in the world was always when they inspired by their nationalism when they are inspired by the peace what they have around us every painting every art every culture have in fact gained a lot from nationalism aur isliye nationalism ek bahut important cheez hai kyunki nationalism sirf ek insaan ko प्राउड फीलिंग नहीं कराती बल्कि उसके जो आसपास पास की आस पास की जो दुनिया होती है वो भी चेंज हो जाती है वी हैव अ ग्रेट पोएट्स इन इंडिया हाउ कैन वी फगेट द ग्रेट पोएट रविंद्र नाथ टैगोर हु रोट एंड कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया नॉट ओनली इन इंडिया बट ही ऑल्सो कम्पोज नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश नाउ दीज आर द ग्रेट पोएट्स हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू अ नेशनलिज्म नॉट ओनली Ravindranath Tagore but you'll find the least of various writers poets and painters who have contributed a lot and these people have inspired by the spirit of nationalism or isliye 
नेशनलिज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेरिट्स है और इसीलिए द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरिट ऑफ नेशनलिज्म मूविंग ऑन द फिफ्थ मेरिट दैट नेशनलिज्म डिमांड्स द लिबरेशन ऑफ एवरी कंट्री एंड वेन दैट इज डन देर इज अ बॉन्ड टू बी लेस टेंशन स्ट्रगल एंड बिटरनेस इन द वर्ल्ड वेन एवरी स्टेट बिकम इंडिपेंडेंस एंड बिगिन टू ग्रो इन इट्स ओन वे देर आर लेस चांसेस ऑफ वॉर एंड ग्रेटर चांसेस ऑफ वर्ल्ड पीस येस वेरी इंपॉर्टेंट वी मस्ट रिमेंबर दैट नेशनलिज्म डिमांड्स द लिबरेशन ऑफ एवरी कंट्री वाई नेशनलिज्म डिमांड्स द लिबरेशन ऑफ एवरी कंट्री इट्स बिकॉज वंस they are liberated once they are done with their nationalism once they are done with their liberalism once they are done with their liberation then there will be a bond of a people and this bond will create less tension less struggle and less bitterness in the world we also have to remember that every time when somebody tries to subjugate a country when some big country when big power wants to control another nation then those people who are living in that nation will always going to fight against the oppressor and when they fight against the oppressor what we have is tension all around struggle all around and that's all around and therefore once they are been liberated once they have their own nationalism they will not fight against anybody and therefore there will be a bond created among the people among the nations in fact with less tension with less struggle and less bitterness in the minds of the people thus there will be a lesser chance of war and greater world peace and therefore nationalism is very very important jab hum nationalism ki baat karte hain tab hame ye samajhna chahiye ki lib- liberation is very very important जब हम लिबरेट हो जाएंगे तो हमारे यहाँ पे टेंशन कम होगा हमारे देश में स्ट्रगल कम होगा जो बिटरनेस होती है अगेंस्ट द ऑपरेसर विल बी लेस और हर एक देश अपने हिसाब से अपना सरकार बनाएगा अपने हिसाब से अपने देश को चलाएगा और उससे लेस चांसेस रहेंगे वॉर होने का और बहुत चांसेस मिलेंगे वर्ल्ड पीस के लिए and therefore we need to understand that liberation of every country is again very very important aspects of nationalism we must remember that if you try and control someone with the force then you will always going to face the problems but if you just liberate them give them their nationalism let them have their nationalism let them decide what they want to do of their own country then you'll find there will be a less tension among the neighbors there will be less struggle among those countries and definitely we will not have a very bad thinking about the world and the world would be a beautiful place to live if every nation is free but if it just happened opposite then we'll have the all wars tension and all about struggle so therefore liberation is also one of the most important merit of nationalism moving on to the sixth very important point the tide of imperialism can be checked by the forces of nationalism very well the people are prepared to make any sacrifices to maintain their independence it is the growth of nationalism in asia which demands the ending of imperialism on this continent and this is very very important only thing which can check imperialism which can stop imperialism is nationalism why simple because when we believe in the nationalism when we believe in our independence when we believe in our freedom and if someone try to take away or someone try to snatch our independence and our freedom then people will take arms in their hand people will be prepared to make any sacrifices just to maintain their independence and we have seen this 
in our history. In fact, the world has seen what happened in Asia. The imperialism was ended in Asia when Indians all together stood together against the imperial forces. We finished the imperialism from in Asia and this became a new chapter in nationalism which not only spread in Asia alone but the wave of nationalism against imperialism went across the world. We have seen what happened in Africa continent. We have seen what happened in Latin American continent. And therefore, nationalism is very very important to check imperialism. Hamesha ye baat yaad rakhni chahiye ki agar koi bhi agar ek cheez hai jo imperialism ko stop kar sakte hai, to wo hai nationalism. Kyu? Kyunki jab bhi koi desh kisi aur desh ke upar rajya karna chahta hai, usko control karna chahta hai. तो सबसे पहले जो संकट आता है वो लोगों के ऊपर क्योंकि लोग वहाँ के जो लोग रहते हैं सिटीजन से वो अपना फ्रीडम वो अपना इंडिपेंडेंस खो देंगे और उसी इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए हजारों लाखों लोग जमा होंगे एंड दे ऑल विल बी रेडी टू मेक एंड टू मेक एनी सेक्रीफाइस जस्ट टू मेंटेन देर इंडिपेंडेंस और इसकी शुरुआत हमने एशिया में देखी है जो हमारे देश में हुआ इंडिया वी ऑल स्टूड टुगेदर विद ऑल आर डिफरेंस इज नो डाउट अबाउट इट वी स्टूड टुगेदर एज अ वन यूनिट अगेंस्ट द ब्रिटिश इम्पेरलिज्म इन इंडिया यस कुछ टाइम लगा कुछ वक्त लगा लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है एंड देफो नेशनलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर टू चेक any imperialism moving on to seventh very important point that nationalism offers dynamic forces for cultural and economic creativity very well it has proved useful in giving birth to democratic ideas it increases the loyalty of the people towards their government it provide stability to the state very true nationalism is such a force it's a dynamic force in fact and this dynamic force offers you cultural and economic creativity look at what happened in india for that matter when india was governed by british imperial forces and when we managed to throw them out and gain our independence all the people from north south east west including our two island chain andaman nicobar island and lakshadweep islands we all were connected we all were brought together under a one value of governance that is based on democratic ideas we gave a new birth to a democratic setup in india we never had experience of democracy for a long time it was a new for everybody everybody moved together and the very two important factors which played a very important role uniting india under a democratic value or giving this birth to democratic ideas is the forces of cultural and economic creativity with all differences as i said we all formed the indian union and we adopted our own system of economic activity we adopted our own system of democracy and slowly steadily it increases the loyalty of the people towards their government hame ye samajhna chahiye ki हमें एक बात समझनी चाहिए कि जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो नेशनलिज्म एक डायनामिक फोर्स है फॉर कल्चर एज़ वेल एज़ फॉर इकोनॉमिक क्रिएटिविटी और ये हमने इंडिया में देखा है हमारे हिंदुस्तान में हमने देखा है जब हम आज़ाद हो गए जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद जो चेंजेस हमने देखी है हमारे देश में वो बहुत सी बड़ी चेंजेस थी इसके पहले हमें कोई डेमोक्रेसी का अनुभव नहीं था सिर्फ बुक्स में पढ़ा था लेकिन जो हमारा कल्चर था वो एक भाईचारे का कल्चर था और उसी कल्चर ने हम सबको एक साथ फिर से एक साथ लाया एंड वी बिलीव इन दैट डेमोक्रेटिक आइडियाज और स्लोली स्टडीली वही डेमोक्रेटिक आइडियाज मैनेज टू यूनाइट एंटायर कंट्री एंड दिस इवेंचुअली लेट टू दी लॉयल्टी ऑफ द पीपल टूवर्ड्स देयर गवर्नमेंट और इसीलिए नेशनलिज्म इज अ डायनामिक फोर्स फॉर अ कल्चरल एंड इकोनॉमिक creativity next we have is 
eighth point that nationalism infuses the spirit of patriotism in the minds of the people and helps them to become independent it creates the spirit of heroism and self sacrifices it leads to economic prosperity nationalism enables the country to face the economic and political crisis effectively very very important when we talk about nationalism it infuses the spirit of patriotism and patriotism is something which is a beautiful thing which happens to every individual and because of this spirit of nationalism spirit of patriotism it create a spirit of heroism and self sacrifices as i spoke earlier in my topic that nationalism inspired the spirit of nationalism we have to understand that the spirit of hero- heroism is not a new in india we have hundreds of heroes all around us from whom we can learn something that how can we give something back to our state something back to our country their sacrifices are the examples to us and they are in thousands all around us so therefore nationalism infuses the spirit of patriotism and it ends into a economic prosperity it allows people to work together it allows to work together to achieve that common objective and that way it benefits everyone jab hum nationalism ki baat karte hain tab hame ye bhi samajhna chahiye ki jo spirit of patriotism hota hai wo bahut bahut important hai har ek insaan ke mind mein har ek citizen ke mind mein ye hona chahiye the spirit of patriotism kyunki jab tak ye patriotism bahar nahi aayega tab tak aap us state se us desh se us culture se aap connect nahi honge aur isiliye it has created the spirit of heroism and self sacrifices around us hamare desh mein anginat aise heroes hain jinhone apna sab kuch de diya apne desh ke liye aur unhi sacrifices se aaj hum ek muqam par pahunch chuke hain aur is muqam par pahunchne ke baad hamare desh mein sirf khushali aur aarthik tarakki hui hai aur ye aarthik tarakki koi ek insaan ne nahi kiya सब ने मिलकर किया है तो इसका फल भी सबको मिलता है इसीलिए नेशनलिज्म इन्फ्यूज द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म मूविंग ऑन टू द सेकंड लास्ट टॉपिक सेकंड लास्ट पॉइंट दैट नेशनलिज्म ब्रीड्स लज टू मेट प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट यस ट्रू इट क्रिएट्स अ हेल्दी स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड एज आई सेड इट ब्रिंग्स द फीलिंग ऑफ यूनिटी the feeling of nationalism unites the people and they work hard for economic prosperity of their country this is very very important that nationalism end of the day creates the healthy spirit of competition among the nations i have just discussed about it that why nationalism is very very important to bring that spirit of competition to a different level where it benefits not only your country but benefit the entire humanity and therefore nationalism also unite people it shows the way to the people that we should work hard together for the economic prosperity once everybody work together once everybody knows what we have to achieve then i think economic prosperity would be the last point and therefore we need to understand that nationalism breeds legitimate pride and a self respect हमेशा याद रखना चाहिए कि नेशनलिज्म है वो एक प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ावा देती है और इसीलिए जो प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो सिर्फ एक देश के बाउंड्री में नहीं रहता बल्कि वो सारी दुनिया में फैलता है उसका जो फ्रूट्स होता है उसका जो बेनिफिट्स होता है वो सबको मिलता है और इसीलिए हर एक इंसान को किसी भी देश में वो रहता हो दे हैव टू यूनाइट टूगेदर दे हैव टू कीप ऑल द डिफ्रेंस इज असाइड and work towards the country work towards for the welfare of the people work hard for the economic prosperity aur ek baar aur ek baar economic prosperity aa gayi to uske baad sab kuch acha ho jayega isliye nationalism bahut important hai it breeds legitimate pride and self respect and the last we have is nationalism mobilize and unite people very true it is a one of the most important force working for the unity 
it is based on the idea of liberalism and humanism nationalism helps in promoting internationalism very true there is no other force in the world than nationalism to unite people not even religion not even caste not even creed not even class for that matter but nationalism can unite people across these variations because it is based on the idea of liberalism and humanism and once we have that idea of nationalism which is based on liberalism based on values based on humanism eventually it will help to promote internationalism when every nation understand that we are here for our own people we are here to help everybody we are here to help humanity by and large then there won't be any wars there won't be any conflict we will have a wonderful world a world where everywhere people are living in peace and not in pieces aur isiliye hame ye samajhna chahiye ki nationalism ek aisa force hai jo hazaron logon ko mobilize kar sakta hai ya unite kar sakta hai aur iske upar kuch bhi nahi hai it is the most important forces working for the unity of humanity aur ye sare ideas based honge liberalism ke upar humanity ke upar humanism and not only in the perspective of war but in the from the perspective of peace aur jab sare desh ek sath milkar rahenge ek sath milkar ek dusre ka sath denge to iska impact jo rahega wo humanity ke upar rahega एक नई दुनिया बना सकते हैं वी कैन प्रमोट दैट इंटरनेशनलिज्म वे पीपल रिस्पेक्ट इच अदर वे पीपल रिस्पेक्ट इच अदर कंट्री एंड द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी सो दीज आर दी टेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरिट्स ऑफ नेशनलिज्म सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल टेन मेरिट्स ऑफ नेशनलिज्म एंड इन नेक्स्ट टूटोरियल वी शाल टॉक अबाउट demerits of nationalism till then take care